സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മലപ്പുറത്ത് രണ്ടു പേർക്കും കാസർഗോഡ് ഒരാൾക്കുമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ മൂന്ന് പേരും വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ ഇന്ന് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിശോധനയിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവാണ് പുതുതായി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് പേരായി ഇപ്പോ അതില് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയ മൂന്ന് പേർ ഉൾപ്പെടെ എടുത്താല് ഇരുപത്തിയേഴായി രോഗം ഭേദമായവർ മൂന്ന് ഇപ്പൊ ചികിത്സയിലുള്ളവർ ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് രണ്ടു പേർക്കും കാസർകോട് ഒരാൾക്കുമാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് വിദേശത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം വേണം വിവാഹ സ്ഥലത്ത് നൂറിലധികം പേർ പാടില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുൻകരുതൽ സമൂഹ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കരുത് സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാപാര മേഖലയും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സാമൂഹ്യ ജീവിതം അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിൻ്റെതായ ജാഗ്രത നമ്മൾ തുറണം അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കണം എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ സാമൂഹ്യ ജീവിതവും സ്തംഭിച്ചിട്ടാകരുത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നില കുറച്ചുകൂടി മോശമാകില്ലേ എന്നതാണ് ഇപ്പം തന്നെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം അത് കുറെ കൂടി രൂക്ഷമാകുന്ന നിലയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഒരു ഗൗരവമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകും എന്നത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി തന്നെ ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാർച്ച് മാസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചടവിനുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് ബാങ്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഈ ഘട്ടം അത് ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് എൽ ബി സി യോഗം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചേരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി അത്തരം കൂടുതൽ അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരാതിരിക്കണം വിമാനത്താവള പരിസരം വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടം കഴിയണം ഈ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ ടൂറിസം എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ഇതോടുകൂടി ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് ആരും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വിദേശത്ത് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആളുകൾ കൂടരുത് എന്നൊരു നില പൊതുവിൽ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മേധാവികൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം ഒരു വിവാഹ സ്ഥലത്ത് നൂറിലധികം ആളുകൾ പാടില്ല എന്നതാണ് പൊതുവിൽ കാണുന്നത് പരീക്ഷ നിർത്തിവെച്ചാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാളെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ തുടരുക അതേസമയം എല്ലാ ജാഗ്രതയും പാലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുക വി എസ് അനു ചേരുന്നു അനു ഇന്ന് സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ധന്യ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശിക്കും ഒരു കാസർഗോഡ് സ്വദേശിക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏറ്റവും അധികം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇനിയും ജാഗ്രത തുടരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം നൽകും എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്ന അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളി എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് സി എ എസ് എഫിനോട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് അവർ നടപടിയെടുക്കും എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രീത്രയിൽ ഒരു ഡോക്ടറിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീത്രയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരോക്ഷമായി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗൗരവ ഗുരുതരമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വ്യാപാര മേഖല ഏറെക്കുറെ നിർജ്ജീവമായി എന്ന എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ചില പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പരീക്ഷകൾ തുടരും മാത്രമല്ല പി ജി വിദ്യാർത്ഥികളും ഹൗസ് അറിയൻസും ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവധി നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മദ്യശാലകൾ പൂട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക വേണ്ട അവിടെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും കൂടുതൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂടുതൽ പ്രീമിയം കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും എന്നടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു വലിയ ഒരു എന്താ വേദിപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല അതേസമയം ജാഗ്രത തുടരേണ്ട തന്നെ വിവാഹങ്ങളിൽ നൂറുപേർ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കരുത് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആചാരങ്ങൾ മാത്രമാക്കി നിലനിർത്തണം എന്നടക്കം വീണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത നടപടികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരടക്കമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കും മാത്രമല്ല വിദേശത്തു നിന്നും എത്തുന്നവരെ രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആംബുലൻസുകളിൽ നേരെ ആശുപത്രികളിലേക്കും മറ്റുള്ളവരെ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകൂ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ അടയ്ക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ അടയ്ക്കുകയല്ല നല്ല ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഈ തിക്കി തിരക്കി അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നൊരു നിലയുണ്ടാവരുത് ഓരോ ആള് കൃത്യമായ കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അത് അതിന്റെ കൂടെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ഈ അസുഖം മനുഷ്യന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കിയില് ഒരു കൊതുകിനെ പറയുന്ന പോലെ വെക്ടർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളാക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല മാർഗങ്ങൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഹാൻഡാണ് അപ്പം ഒരു ഒരാൾ തൊട്ട പ്രതലമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ആവാം അങ്ങനെ സംഭവം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യവകുപ്പും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് എങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തുന്ന എണ്ണത്തിലെ കാര്യമായിട്ട് കുറവ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടർ ജോലി ചെയ്ത ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ മുപ്പതോളം ഡോക്ടർമാരെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ അയച്ചു ആശുപത്രിയിലെ ഒ പി താൽക്കാലികമായി അടച്ചു റേഡിയേഷൻ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും നിർത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടർക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഡോക്ടറും സ്പെയിൻ സന്ദർശിച്ചതായി വ്യക്തമായി മടങ്ങി വന്ന് ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന കാര്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നു ശ്രീചിത്രയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടറുടെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രി അതീവ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് വീണത് ഒ പി വിഭാഗം പൂർണ്ണമായി അടച്ചു ഈ ഡോക്ടറുമായി അടുത്തിടപഴകിയ മുപ്പത് ഡോക്ടർമാരോട് അവധിയിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീചിത്രയിലെ റേഡിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലാബുകളും പൂട്ടി അല്ല ആ തരത്തിൽ അവര് ആലോചിച്ചില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരു സാധാരണ നിലക്ക് ഒരാള് പിന്നെ പോയിട്ട് വന്നു മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലായിരിക്കും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച എല്ലാ രോഗികളുടെയും പട്ടിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കും ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു ഡോക്ടർ അതിന്റെ നിശ്ചിത പീരീഡിൽ ക്വാറന്റീൻ സ്വയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഏറെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവമാണ് നിരവധി ഡോക്ടർമാർക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അവധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ശ്രീചിത്രയിലെ തന്നെ ഉന്നത ചുമതലകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് ഇദ്ദേഹവും നിരീക്ഷണ കാല
സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കോവിഡ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമല്ലേ രോഗം പടരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിലടക്കം പങ്കെടുത്തു പോലീസ് മേധാവിക്കൊപ്പം വിദേശത്തു പോയ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കി അതേസമയം രോഗബാധയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് ഡി ജി പിയുടെ വിശദീകരണം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അവഗണിച്ചു മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വഴിതടയിൽ സമരം നടത്തി പെട്രോൾ വില വർധനവിനെതിരെയാണ് വഴിതടയിൽ സമരം നടത്തിയത് കോവിഡ് വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്രം രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മാളുകളും ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിടാനാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റിപ്പതിനാലായി പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ സർവകലാശാലകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടണം വിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിയുന്നത്ര വീടുകളിൽ തുടരണം ഹോസ്റ്റലുകൾ ഒഴിയണം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ മാളുകൾ ജിമ്മുകൾ എന്നിവയും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ബസ് മെട്രോ തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണം ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കമ്പനികൾ ഒരുക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു proposed to be enforced till 31st of march 2020 closure of all educational institutions schools universities etc gyms museums cultural and social centers swimming pools and theaters students should be advised to stay at home online education to be promoted non essential travel should be avoided buses trains and aeroplanes to maximize social distancing private sector organizations employers to allow employees to work from home wherever feasible march 31 vare janangal samuhika agalam palikanam 1 meter agalathi ninnu venam aalukal thammil idapalagan rajyathe 15 samsthanangalil covid sthirigarichu odisha il aadhi case report cheydu idu vare rajyathe 114 cases sthirigarichu madhya pradesh niyamasabha 26 vareyum chatisgarh niyamasabha 25 vareyum sammelanam nirthivichu പാർലമെന്റിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും തെർമൽ പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക ഹാൻഡ് വാഷ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കോവിഡ് ബാധിത രാജ്യമായ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ അൻപത്തിമൂന്ന് പേരെ ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ രോഗം ഈ രോഗാണുണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം ആളുടെ കയ്യിൽ ഇന്നിട്ട് ഇത് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവരെവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അതായത് അവർ ഓഫീസുകളിലേക്കാവാൻ പോകുന്നത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാവാൻ പോകുന്നത് പൊതു ഇടങ്ങൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കാം സാനിറ്റൈസർ ആവാം സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റും വെള്ളവും അതായത് ഒരു വെള്ളം സോപ്പും വെള്ളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ കൈ കഴുകുന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കുറയാതെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വൈറസിന്റെ ലോഡ് വൈറസിന്റെ സർക്കുലേഷൻ പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യമായിട്ട് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് കോവിഡ് പരിഹാര ചലഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറുന്നവർക്ക് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനമാണ് നൽകുക ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കാണ് സമ്മാനം രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും പകരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഉതകുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് അയക്കേണ്ടത് ചൈനയിലേതിനേക്കാൾ ഭീതി വിതച്ചാണ് കോവിഡ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും പടരുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും ചൈനയിലേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മുന്നൂറ്ററുപത്തെട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ഇറാനിലെ മരണസംഖ്യ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി സുപ്രീംകോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതിയാണ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങൾ അഭിലാഷ് ധന്യ ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന രഞ്ജൻ ഗൊഗോയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അദ്ദേഹത്
ഉത്തരവുകൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അധികാരം ഒഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനേഴിനായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രമിച്ചത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിധ പ്രസ്താവങ്ങൾ അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം പണിയണമെന്നും മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്ഥലം അനുവദിക്കണം എന്നതിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് അയക്കുകയും വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ വിശാല ബെഞ്ച് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു റഫേൽ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകിയതും ആർ ടി ഐ അടക്കമുള്ള കേസുകളിലും വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് മുൻ ജോലിക്കാരി ലൈംഗിക ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ നീതിന്യായ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കമാവുകയും ചെയ്ത ചരിത്രവുമുണ്ട് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് ഭരണപ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് ഗവർണർ ലാൽജി ഡണ്ടനെ കാണുന്നു രാജ്ഭവനിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിയമസഭ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ പിരിഞ്ഞിരുന്നു നാളെ വിശ്വാസവോട്ട് തേടണമെന്ന് ഗവർണർ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് കൂടിക്കാഴ്ച തുടരുകയാണോ എന്ത് തീരുമാനത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക മധ്യപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുകയും ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തതിന് ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവർണർ രാജീവ് ടണ്ടനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് ഇന്നാണ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മധ്യപ്രദേശിൽ തുടക്കമായത് ഇന്ന് തന്നെ കമൽനാഥ് സർക്കാർ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം രാജീവ് ടണ്ടൻ നേരത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ സഭ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വരെ പിരിയുന്നതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു अविश्वास प्रस्ताव ले आइए जो आज ये लाए है और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा और जो सोलह लोग इन्होंने बंधक रखे है आज इन सोलह लोगों को क्या परेशानी है कि ये भोपाल आए आप सबके सामने आए मीडिया के सामने आए विधानसभा के सामने आए और अपनी बात रखें लेकिन ധന്യം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന നിലപാട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സർക്കാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ കോവിഡ് ഭീതി ഉള്ളതിനാൽ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വരെയാണ് സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള എം പിമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് വിശ്വാസവോട്ട് ഉടൻ തേടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ആണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് കോടതിയുടെ കൂടി നിലപാട് പുറത്തു വരുമ്പോഴായിരിക്കും മധ്യപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചിത്രം തെളിയുക മലപ്പുറം കലക്ടർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു രണ്ട് കോവിഡ് കേസുകൾ മലപ്പുറത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കലക്ടർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഏഴര മണിക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എ ഐ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്തലത്തിൽ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് പത്ത് മണിക്ക് പത്ത് പേരോടൊപ്പം ഒരു ഓട്ടോ ക്യാബിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്ത് മുക്കാൽ ഷാപ്പിംഗ് കുന്നിൽ ഷാപ്പിംഗ് കുന്നിൽ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ബന്ധു വീട്ടിൽ വാഹനം വീട്ടിലകത്ത് പോയിട്ടുള്ള വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മാട്ടക്കുലം പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ബന്ധു വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ കയറി വെള്ളം കുടിച്ച് ആറ് മണിക്കൂർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ശാന്തിനഗറിലെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ എത്തി അവിടെ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ച് അവർ നാല് മണിക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെ വൈകുന്നേരം എത്തി ഇത് ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് സംഭവിച്ചത് അവരുടെ പത്താം തീയതി പതിനൊന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ച
പതിമൂന്നാം തീയതി രാവിലെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മലപ്പുറത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടുപേരും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു വരുന്നു നാളെ രാവിലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ലഭിക്കുമെന്നാണ് മലപ്പുറം കലക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ പൂ